。周末等见过你爸妈后，我回我老家一趟，砍两根竹子拉回来。”战印淡淡的道：“不用了，明天我叫人过来装上去。”堂堂战家大少奶奶跑那么远回乡下砍两根竹子拉回来，只为了晒衣服用，亏他想得出来。也行，那就拜托你了哈。这也是我的家。海童嗯了一声，抱着他的衣服向他的房间走去。推开房门后呢，又扭头对战印说道：“你要是愿意，洗澡后可以把你换下来的衣服拿出来，我洗衣服的时候帮你一起洗。”不用，谢谢。明天我叫人送两台洗衣机过来，两间房的浴室里都安放一台洗衣机，方便点。也行，你买洗衣机花了多少钱？跟我说一声，我给一半钱。他就已经给了他一张银行卡，说那是家用的钱。他在买洗衣机，他自然不能让他出完所有的钱。战印淡淡的道：“两台洗衣机也不用多少钱，就一万几千块钱，我还出得起。况且这也是为了我们小家买的家具，怕他觉得他不会过日子。”他又解释了一句：“我平时工作忙，早出晚归，衣服都是送去干洗店，就没有买洗衣机。并不是他不会过日子，是他没有考虑到那么多，也不知道生活上需要什么东西。过去三十年，他都是过着大少爷的优渥生活，虽也会动手做一些力所能及的事情，但洗衣服这件事，他是真的没有动手做过。理解的，海童也知道，很多高级白领因为工作忙。”在生活上都是将就着的，不会整天想着柴米油盐这种小事情。战先生，你也早点睡了。海童进房去，随即把房门关上，并反锁了。战印听到他落锁的声响，眼神沉了沉，觉得他在防着他。想到自己晚上睡觉时也是把房门反锁，连窗都关上，同样防着他，他又觉得扯平了。现在这样相处也挺好的。他有底线，他也有底线，相互尊重着对方，给足彼此自由的空间。主要是他没想到让他尽一个丈夫的义务。片刻后，战印掏出手机打电话给管家明叔，等明叔接听电话后，他低沉的吩咐道：“明叔，明天帮我安排人送两台洗衣机到明苑花园。什么牌子？你看着安排，不用太贵，但也别太便宜。”明叔啊，恭敬的应允。战印很快就挂了电话，再看向那紧闭着的房门，他起身回到自己的房间，一夜再无话。隔天清晨六点，战印就被语音电话吵醒。他拿过手机一看，发现是海童在给他打电话。哎，他有点怒火啊，但还是忍着接听了海童的电话。战先生，你醒了吗？我们约好了六点去花店买花的。气了，那我等你，你快点。好。昨晚答应了人家，现在就算还困着，战印也迅速的起来，换过了衣服，洗漱后就出了门。海童拿着一只小钱袋，里面塞着他的手机以及钥匙，还有战印给他家用的银行卡。等会儿他得去柜员机那里查询一下里面有多少钱。看着钱来买东西吗？走吧。战印走过去，淡淡的说了句。海童恩着跟着他一起走。夫妻俩一起走着，也不说话。海童本想找话题的，但见他神情严肃，那张俊脸不管什么时候总是绷得紧紧的，一副生人勿近的样子。海童就失去了和他说话的兴致。他这种人该去学校里当老师，那么严肃，绝对能镇住一班孩子们。一会儿后到了市场，海童指挥着战影把车停在一处空地上。下车后，他对他说道：“走，咱们先去吃早餐。”战印不说话，默默地跟着他走。第一次逛市场的战大少爷非常的不习惯，倒也配合着海童，没有让海童看出他的不自在。两个人在早餐店里各要了一碗汤和粉，海童还多叫了一笼蒸饺，他能吃啊？一碗汤和粉吃的不算饱。战印吃的很慢，海童觉得他的吃相特别好看，看着他吃东西，他的胃口更好了。要不是怕战印嫌弃他能吃。他还能再叫一份云吞，一份黄金糕呢。你要是没有吃饱，想吃什么再叫便是。战印看出他还想吃，就他那个胃口，一份汤和粉，一笼蒸饺哪能吃饱？昨晚在宴会上，他可是不停的吃吃吃吃，吃了一个多小时呢。饶是如此，他都还在外面打包了臭豆腐回家里吃。看他的身材苗条，是标准的模特身材，那么能吃。都不知道吃进去的营养哪里去了。
，我吃饱了，就是看着你吃，容易饿。战印蹙眉，嘻嘻，你别生气，我是说你吃相很好看，看着你吃就觉得你吃的是山珍海味，让人不由得也想吃。战印看他两眼不说话，低头吃他的汤和粉，他是吃不惯才吃的这么慢的。夫妻俩吃饱喝足后，还是有海童带着他走，他不是直接去花店。而是去了不远处的二十四个小时都可以取钱的柜员机，他看到他从他的小钱袋里掏出了他给他的那张银行卡。海童记性好，看过他写的密码后就记住了。他把卡插进柜员机里，输入密码查询银行卡的余额，余额只有十万元。十万元的话，足够他置办很多日常要用到的家具了。钱要是不够用，跟我说吧，我会往这张卡里打钱的。已经很多了。两个人的小家庭哪用得着那么多的家用？我是想看看咱们的卡里有多少钱，有个数，买东西就不会超出预算。买了家具后还得留点生活费吧。他看过了他的快递，明天就能陆续到货。反正再见公婆当天，他肯定能亲自下厨烧一桌好菜，招待一下公婆的。走吧，我们去花店。海童把银行卡塞回了钱袋里。带着战印走向不远处的一间花店，市场附近有好几家花店，平时生意不错。由于在市场附近，大家买菜都喜欢挑着早上和晚上，故而市场附近的花店都是很早就开了门的。海童先问过战印，知道他对花没有要求，便按着自己的喜好买了不少的盆栽花，还买了两个花架，准备带回家里去自己安装。战印一直看着他挑选。看着他和花店老板讲价，一盆五十元的花，能被他杀去一半的价，还有本事令老板觉得不卖给他就卖不出去的样子，战印看得新鲜极了。他大爷买东西是从来不看价钱，也不讲价的。没想到他老婆是个会杀价的人，看花店老板如同被割了一大块肉的肉疼样，战印都想笑。付了钱后，海童就开始把自己买下来的盆栽花一盆一盆地往战印的车上搬去。战印一开始还站在旁边看着，后来觉得让一个女孩子搬花，她站在车子旁边显得太刺眼，她便帮着海童搬花了。搬完了所有花，把她的车子塞得满满当当的。好在花店老板给了他们一些纸皮铺在座位上，不至于弄脏他的车座。还需要买什么吗？战印一边上车一边问着妻子。车已经塞满了，放不下其他东西，先不买吧，要经营一个家。也不是一天两天的事，我有空再慢慢购买布置。啊，海童系上了安全带，又摸出手机来看了看时间，对他说道：“我们先回去，等会儿我得去我姐姐家里一趟。”战印默默地把车开动。战先生说：“周末奶奶和你爸妈他们过来，我能不能跟我姐说一声，让我姐和姐夫也过来一起吃顿饭？我的家长就是我姐和姐夫了。”咱们领了结婚证，甭管我们有没有感情，既然见家长，也得让双方的家长见见面吧，免得路上遇着了都不认识。海童在乡下还有爷爷奶奶叔伯们，不过他们都嫌他姐妹俩是女孩，在父母都车祸离世后，他们没有一个人肯收留姐妹俩，倒是分走了一部分父母用命换来的赔偿款。父母留下来的房子也被爷爷奶奶住着，那里。他基本上是不会回去的了，也不想把他们当成自己的亲人，嫌弃姐妹俩是女孩子，在他们父母双亡时不肯收留，在他姐姐嫁人的时候，他们还好意思来索要三十万彩礼呢，被他姐妹俩狠对了一顿，姐姐是坚决不让姐夫给他们彩礼钱的，最后他们没有要到三十万的彩礼钱，骂骂咧咧的走了，连姐姐的婚礼也不参加，在海童的心里，姐姐便是他的家长。战印倒是没有拒绝，淡淡的道：“理应如此，你跟你姐说一声吧，就周六过来跟我爸妈他们见见面。”好，很快回到了明苑花园，车子停在楼下，海童又像个女汉子似的开始往楼上搬花，战印却叫来了小区的保安，给了保安们不菲的报酬，请他们帮忙把那些盆栽花搬上楼去，能花钱解决的事就花钱解决，免得累着自己。海童虽觉他这样做不会过日子，考虑到彼此还不熟悉，他也不好说他乱花钱。换一种角度来看，则是他体贴他，不想让他那么累。那点钱花了就花了。
倒也算值得。很快，阳台的一角就被摆满了盆栽花。战印去送那些保安出门，海童站在阳台上看着阳台太大，就算买了一车的盆栽花回来，也只是占了一角而已。花架还没有组装，他暂时没空，晚上早点回来再组装吧。怎么了？阳台太大，这点花摆不出我想要的效果。战印看了一眼，嗯，的确是。他声音淡冷，你想要怎样的效果？像个小花园吗？海童点头。你要去你姐家里了吧？你先过去，我再去花店买几车盆栽花回来。海童看看时间，问他：“你们上班时间是？我可以晚点去的。”海童明白了，他这种高级白领还是有点特权的。他掏出那张银行卡递给战印，叮嘱他。你要跟老板讲价，杀一半价就差不多了。战印退还银行卡，我这里还有钱。海童看了他两眼，便也不跟他坚持，他得去姐姐家里看看。再次就叮嘱了战印买花的时候要讲价，然后拿着电瓶车的车钥匙，匆匆的走了。他不知道的是，在他走后，他家男人就用手机对着阳台拍了个短视频，然后发给了战家庄园的花园管家辉博。辉博很快就打电话过来，大少爷，辉博，你看了视频吧？把这个阳台布置成一个小花园，你看看需要多少盆花，然后你在花房里挑些便宜的，一开花的，开的花朵繁复又大的那种，给我送到明苑花园 B 栋八楼八零八室，陪着海童去买花。战印发现他就喜欢那种花开的很大朵，花瓣繁复的那种，花瓣单一的。他都不喜欢，还有记得开一张收费清单。辉博，好啊，在今天傍晚之前送到。好，大少爷吩咐什么他就做什么，搬上楼后放在阳台上就行，其他的不用管了。要怎么摆放，由海童自己摆弄，他都做完了，他未必喜欢啊。辉博又是恭敬的应着。战印很快就挂了电话，呃。不知情的海童像昨天那样给姐姐和外甥都打包了一份早餐，因为心情好，他还给外甥买了一辆儿童电动摩托车。小姨，海童开门进屋，就听到了外甥周扬清脆的叫喊声：“杨洋,洋，今天这么早就起来了，快来看，小姨给你买了什么？”车车，周洋才两岁大，会说的话不多，他小跑过来，欢喜的围着电动摩托车打转。却无法用语言来表达他的喜悦。海玲从洗手间里出来，她刚把夫妻俩的衣服扔进洗衣机里清洗，儿子的衣服她是手洗的。彤彤，你又乱花钱了！我给我外甥买的车怎么是乱花钱了？海彤把早餐放下，再抱起外甥，让杨洋,洋坐在电动摩托车上，教着杨洋,洋怎么开车。周洋很聪明，一教就会，很快就骑着车在大厅里胡冲乱撞。姐，我给你和杨洋,洋买了早餐上来。我昨晚调好了闹钟，今早很早就起来，准备好了早餐，让你姐夫吃了去上班。海玲见儿子玩得欢，脸上也带着笑意，以后不用买早餐上来了。你现在也嫁人了，有了自己的小家，赚的钱要花在你自己的小家里，别老是花到姐姐家里来，那样妹夫会有意见的。他不想妹妹成为福姐魔。买点早餐花不了多少钱，姐，我心里有数的。海童收入不低，他会帮扶一下姐姐，但不会把自己所有的收入都搭进来。他还想买房呢。杨洋,洋吃过了吗？海童边问着边用手摸了摸周洋的额头，体温正常。喝过了奶粉，我还熬着上古粥等粥好了，喂他吃点，饿不着他的。海玲照顾儿子非常细心。姐，战印过两天就能回来。这个周六，他爸妈过来，你和我姐夫也在那天去民苑花园一趟，跟他家长背见见面。你跟姐夫说一声吧。闻言，海玲欢喜的道：“妹夫出差回来了，他说周五晚上就能到家。”行，我跟你姐夫说一声。妹妹突然间就嫁了人，海玲心里是清楚怎么回事的。妹妹还要撒谎，她没有点破，内心是很担心妹妹所嫁非人。妹夫真人长什么样，他都没有见到。对于妹妹见家长呢，他是非常重视的。在姐姐家里待了一会儿，海童就去上班了。海玲在妹妹走后，喂儿子吃过粥后，便带着儿子出门，一是散步，二是逛街
，想给自己买两身新衣服，等妹妹见家长那天她再穿。平时她在家里带娃，穿得很随便，都是市场里的地摊货。想她还是个姑娘家的时候，各方面都很讲究，然后穿的衣服虽不是大品牌，但也比地摊货上档次好几倍。如今嫁了人，生了娃，没有了工作，断了收入来源。以前的存款又都砸在房子的装修上了，如今他花钱都是计算着花的，基本上都是花在家庭上，鲜少花在他自己身上。为了给妹妹的婆家留个好印象，海玲买了两身比较上档次的衣服，也帮丈夫买了一身新的西装及领带。刚走出服装店，她就接到了丈夫打来的电话：“喂，老公。”海玲抱着儿子，推着儿童推车，边走边接听电话。你又买了什么啊？一下子花了一千多，这个月的生活费都被你花掉了大半。我告诉你哈，生活费也是 A A 制的，你今天花掉的一千多，就算你的后面不够用了，你自己想办法吧。海玲的丈夫周红林也像战业那样，特意开了一张银行卡给老婆使用，他每个月往里面打一笔钱，当成家用。不过银行卡绑定他的手机号码，海玲每花一笔钱，他都能收到信息。一家三口的伙食费一天是控制在一百元以内的。周红林每个月便往家用银行卡里打进三千元。海玲要是省着点花，还能余下几百块钱零用。要是孩子生病要看医生，那三千元还用不到月底呢。他出门的时候忘记带上他自己的银行卡了，只得刷了家用卡。没想到刚出服装店就被丈夫打电话来质问了：“我看到你是在服装店消费的，你买衣服了？”还买那么贵的，一下子就花掉一千多元，你能不能省点花？以为我赚钱很容易，我还要还房贷车贷，还要给我爸妈生活费，杨洋还要吃奶粉、尿不湿等等，都是要钱的。你又不赚钱，就靠我一个人，你还不知道节省一点啊？不知道体谅我？海玲停下来，等丈夫指责完了，她解释的道：“彤彤说妹夫周五就能回来。”周六两家长被聚一聚，见个面，吃餐饭。我是彤彤的家长，总要给亲家留个好印象的。我以前的衣服都不合身了，只能重新买两套新的。嗯，也给你买了一套新的西装及领带。红林，这个周末我们不回你妈家里了吧？啊！周红林听了他的解释后，小声的嘀咕着什么。海玲没有听清楚，问他：“红林，你说什么？”没说什么，见家长也是要穿的好一点，但你也不必买两套呀，有一套就行了。还有，你赶紧减减肥，体重减下来了，你以前的衣服就能穿了。你以前的衣服质量那么好，不能穿了太可惜的。看看你整天就知道吃吃喝喝，乱花钱，把自己养成了一头猪。真要是猪，年底宰了还能卖不少钱，你是不能卖钱的猪。周红林想到妻子那变得臃肿的身材，话里就充满了嫌弃。平时过夫妻生活，他要不是特别难受，他都不想碰妻子了。以前那个精明干练、身材苗条又貌美的海玲不见了，他真的没想到，短短三年的婚姻就能让妻子变成一个大肥婆。他妈和姐姐说的对，海玲就是吃成这般的，又不会赚钱，整天败家。周经理。周红林的小秘书推门而入，那甜美的声音响起，周红林就赶紧对电话那边的妻子说道：“海玲，我先忙吧，你赶紧回去做饭吧，别等我下班回家还没有饭吃，都不知道你一天天在家里做什么。”抱怨了妻子一句后，周红林都不等海玲回话，就挂断了通话。周经理，这份文件你看看，没问题就签个名。年轻的秘书把一份文件递到周红林的面前。周红林嗯了一声，接过文件看过，确定没问题，便在上面签了字。他把文件递还给秘书的时候，还从抽屉里拿出一只长方形的锦盒。他把那只锦盒递给秘书，含情脉脉地看着秘书，说道：“叶子，我昨晚谈完生意后，回家的路上经过周六福，进去给你挑了一条金项链，你看看喜欢不？”叶佳妮接过了那只锦盒，随即打开了盒子。看到里面的确放着一条金项链，他脸上有了笑容，从盒子里拿出了金项链。周红林起身绕出了办公桌，来到他的身后，再从他的手里拿过金项链
，体贴地道：“我帮你戴上吧。”好，周红林帮他戴上了金项链，又在他的腮边亲了一口，夸赞着：“很漂亮，很适合你。”叶嘉妮站起来，转身就搂住他的脖子，在他脸上吧唧一下，娇滴滴的道谢：“周经理，谢谢你，这条项链我很喜欢。没人的时候就叫我红林吧。”周红林拥紧他，算得上英俊的脸上有着渴望，低到在叶嘉妮的耳边小声说了句话。叶嘉妮立即推开了他，娇嗔着：“你家里还有个娇妻，一有爱子呢，咱们说好了就是精神上恋爱。”不做其他事情的，他享受上司的追求、宠爱，上司送的花、送的礼物，他也会照单全收，但顶多就是和上司亲亲嘴儿。最后那道防线，他还守着。不是他多真烈，是他在吊着周红林的胃口。他想要的可不是当个见不得光的情人，而是周红林的太太。不过周红林和他的太太相恋多年，还是大学同学。那个叫海玲的以前也是这家公司的财务总监，不过他进公司的时候，海玲已经辞职在家里当家庭主妇了。叶嘉妮没有见过海玲，通过公司的老同事，他知道海玲婚后一年便生了儿子周洋，之后一直在家里带娃，还说海玲生完儿子后身材变形了，人也胖得像球。他也不止一次听周红林抱怨妻子胖得像只猪。叶嘉妮在心里腹诽着：“海玲真是个蠢女人，就算嫁了人，也要注意保持身材呀、啊，胖成个球样，哪个男人还能喜欢你？”也休怪她勾搭上周经理，是海玲自己不知道维持美好的身材，让周经理对她倒进了胃口，还整天败家乱花钱。海玲要是少花点，周经理的钱就能多花一点在她的身上。提到海玲，周红林顿时就嫌弃对道。他就是猪，我看到他都倒进胃口。要不是为了给儿子一个完整的家，我早就和他离婚了。倒是小姨子身材保养得很好，也比海玲年轻漂亮。姐妹俩明明都是乡下出身，海童的气质就是比海玲要贵气一点。当然，以前的海玲也有那股贵气，现在胖成那样，一胖毁所有呀。海玲不知道丈夫早就和小秘书勾搭成奸，她知道丈夫有个小秘书的。就算在电话里听到了小秘书甜美的声音，他也没有多想，把儿子放回儿童推车上，再推着儿子走。却因为他没有留意路边，推着车撞上了停在路边的一辆迈巴赫。儿童推车撞上去，豪车受损的程度很轻，但也刮花了车身。他看清楚那辆车的车标后，就吓坏了。凑巧的是，车主回来了，看到这一幕，他快步过来：“先生，对不起，对不起。”海玲叠声道歉，那是个大概三十四五岁的男人，一身黑衣，五官端正，但右脸上有一道刀疤，让他看上去有点吓人。年幼的周洋一看到他，便吓得扭身朝海玲伸出了小手，要妈妈抱。刀疤男人看了看自己的车子，看到海玲带着个小娃娃，虽然脸色不佳，倒也没有大声骂人，只是沉声说道：“留下你的联系电话。”等我的车重新补了漆后，花费多少钱？我再找你报销，先生，对不起。刀疤男人默了默后，说道：“事情已经发生，说对不起也于事无补。以后走路小心点，刮花我的车，你要赔偿。万一撞伤你的宝宝，你就是心疼了。是是是，是我的错，我以后会小心的。”海玲掏出手机来，先生，你说你的号码，我打给你。你再把我的号码保留，等你的车修好了，花了多少钱，我都会赔偿给你的。刀疤男人报了他的号码吧。海玲打过去，等响铃后，他才挂断。你贵姓？免贵姓海，我叫海玲。刀疤男人备注了海玲的姓名后，就大手一挥，行了，你先走。海玲再次道歉，就赶紧推着儿子离开了现场。这下子回家得被丈夫骂死。这个时候，一列豪车缓缓而来，其中一辆是劳斯莱斯，正是战印的专车。那列豪车停在路边，战印按下车窗，看到了刀疤男人后，扬声叫道：“东明，你在这里做什么？下车买点东西，不想被人刮花了我的车。没有抓到刮花你车的人。”战印本能地道：“需要我帮你揪出那个刮花你车的人吗？”“不用。”
，我要了他的号码，等我的车修好了再找他索要赔偿。在管城，谅他也逃不出我陆东明的手掌心。陆东明回到车上，很快就把车开动，并对战印说道：“走吧。”战印听他这样说，不再多言，便按上了车窗，很快数辆豪车扬长而去。一天的时间过得很快啊。转眼间又是傍晚，等学生们上晚自习后，海彤本想进小厨房里准备他和小军的晚餐，却接到了姐姐打来的电话。彤彤，姐想了一天，实在没有办法，只好跟你说了。姐，什么事啊？我上午去逛街的时候，推着杨洋,洋不小心刮花了一辆迈巴赫，那种豪车随便修一修都要一笔钱。我算了算，我所有私房钱估计不够赔，跟你姐夫说了。被你姐夫骂一顿不说，他还说是我闯的祸，他不会帮我收拾残局的。闻言，海童心一紧，忙问：“姐，你先急，那车要修多少钱？”现在还不知道，车主索要了我的电话号码，说等修好了车再向我索赔。姐，你和杨洋,洋没事就好啊，不管修车要多少钱，我们都赔，我借给你，你别担心。海玲声音哽咽，彤彤。姐太没用了，竟然闯下这等祸事。姐，你又不是故意的，别难过。钱财身外物，只要人没事就好。海彤安慰了姐姐后，便对好友说道：“小军，我得回家一趟。”行。沈小军知道海玲出了事，催着好友先回家。海彤赶去姐姐家里，安慰了姐姐一个晚上，深夜才回家。开门进屋，就听到了战印那没有温度的问话：“怎么回来的这么晚？”海童一边关上屋门，一边答道：“我姐出了点事。”战印冷冰冰的表情稍微和缓了些，淡淡的问道：“你姐出什么事了？”他上午逛街时，推着杨洋,洋不小心撞到了停在路边的一辆豪车，刮花了车身，修车钱估计要不少。我姐这几年没有工作，没有收入，她担心赔不起对方的修车钱。闻言，战印黑眸闪烁。该不会是他的大姨姐撞上了陆东明的车子吧？他撞到的是什么车？修车费要很多吗？战印不动声色地问道。我姐说是迈巴赫，刮花了车身，应该要不少钱吧？他心里也没有底，不知道迈巴赫这样刮一刮要刮走多少钱。战印不说话了。哦，上午刮花了陆东明车身的人真的是他那个素未谋面的大姨姐。战先生，很晚了。我先回房休息吧。虽说安慰好了姐姐，由于心里没底，海童的心情也受到影响。他跟战印说了声，便回房里去。战印张张嘴，想说什么，他已经进房了。阳台上那些花，他明早起来看到了，也会自己摆放整理的。但战印就是觉得心里有点不对劲，好像是自己做了好事，盼着被他表扬一样。战先生，房门又开了。海童站在他的房门口，问他：“你买回了洗衣机，多少钱？两台洗衣机一共就花了七千元。”海童对比了一下姐姐家里的洗手机，觉得战印买的洗衣机价钱还算合理，便没有说什么。海童，战印在他又要关房门的时候叫住了他：“你姐的事能解决的，要是你们的钱不够，跟我说一声，我可以借一点给你姐。”海童感激的道。战先生，谢谢你。等对方的维修费用出来了，看看我们凑的钱够不够赔吧。要是不够，我再替我姐向你借一点。结婚才几天的新婚夫妻，彼此间完全不熟悉，但他姐出事，他能表个态，愿意借钱。海童是真的很感激。嗯，很晚了，你去休息吧，别想那么多。车到山前必有路嘛。你也是，晚安。海童对他说了句晚安，便回房里去了。战印在大厅里略坐片刻，也起身回房里去。房门一关，他便掏出手机打电话给陆东明：“东明，睡了吗？”陆东明笑道：“怎么可能？我基本上要凌晨两三点才会睡的。”“怎么啦？”“请我喝酒。”“来我家，我收藏的那些美酒拿出来给你喝了了。”“你那车补漆花了多少钱呀？”战印当时没有下车看，不知道陆东明的那辆车被刮花的严不严重。刮花的不算严重，也就花个万把块钱就可以了。你没有报保险啊？一点小问题，懒得报保险了。战印
，你怎么忽然问这个问题？”战印沉默了一下后说道：“上午刮花你车身的那个女人，是我奶奶救命恩人的亲姐姐，姐妹俩相依为命的。那个女人现在是个家庭主妇，没有收入来源，刮花你的车后，担心赔偿赔到破产。”陆东明。这么巧呀，居然是你奶奶救命恩人的姐姐，你是怎么知道的？战印撒了个谎，我奶奶很喜欢她的救命恩人，经常去找人家聊天。见她的恩人心情低落，我奶奶就关心的问了原因。那个姓海的女人就说了，还真是姓海的呢。刮花我车身的那个女人叫海玲，你奶奶的救命恩人叫什么呀？海童，一听名字就知道是亲姐妹俩。既然是你奶奶救命恩人的姐姐，那我就不跟她计较了吧。那点小钱我也看不上，就是我是受害者，要是摆出一副大度的样子，让她一分钱都不用出，她不会吸取教训啊。说不定下次还会不小心撞上别人的车呢。陆东明是陆家四少，今年三十五岁，虽没有接管家族事业，但靠着他自己的本事，他也成立了陆氏集团，旗下子公司也不少，是个妥妥的百亿富豪。他为人也豪爽，讲义气。年轻气盛的时候啊，还混过江湖，脸上那刀疤就是混江湖时留下来的痕迹。他懒得去整容，说什么留一条吓人的刀疤，让他更有威严。据说要给他个教训，钱不是很多的话，就让他赔偿吧。我想着，要是花了很多钱，就让你看在我奶奶救命恩人的薄面上吧，打个折，让他少赔一点的，万把块钱。在战印和陆东明这种身家丰厚的男人眼里，简直不是钱。海玲就算不上班，没有收入来源，万把块钱借一借都能赔得起。没花多少，就是万把块钱，那我让他赔偿一半钱吧。像他那种没有收入来源的家庭主妇，让他赔个几千块钱，也是割他的肉，他能记住这一次的教训。以后在路上行走就会注意安全，不会乱撞别人的车。幸亏他的车是停在路边的，要是行驶途中撞上，那个可爱的宝宝还有命在。东明，谢谢，一点小事情谢什么呀？话说你奶奶是真的很喜欢那个叫海什么来着的女孩子呀？虽说她救了你奶奶，大可以给她一大笔报酬，用不着经常来往的。战奶奶却是经常去找人家聊天，还为了她让你来找我说情。战印淡淡的道。我奶奶就是在变相指责我们这些当孙子的不孝，个个都没有时间陪他老人家。老人家最盼着的便是他们兄弟几个赶紧娶妻生子，生几个曾孙子孙女给他老人家玩玩，还说什么只要他们结婚生娃了，生一个儿子奖励五千万，生一个女儿则是奖励五亿。谁叫他们战家阳盛阴衰？奶奶他老人家以前盼着抱孙女。结果三个儿媳妇都给他生了三个孙子，只能指望这个孙子们给他生个曾孙女了。陆东明一顿，随即说道：“老人家都是这样，我奶奶在的时候也天天催婚。那会儿我们兄弟几个都觉得烦透了，连家都不想回。可当我奶奶走了后，我们倒怀念起他老人家的催婚了。人总是这样，失去了才知道珍贵。他们家四大金刚，现在就他还没有结婚。”全家人，包括他的小侄儿，都会问他什么时候带个四婶回家呢？你被催婚很正常，三十五岁了，四舍五入的话就是四十岁再不结婚。等你孩子出生，你都老了，别人看到你们父子一起，会以为你在带孙呢。嗯，战印这句话是带着调侃的。事实上，他要不是被奶奶烦透了，加上他是真的最孝顺奶奶，他也不会这么快结婚的。他的计划是三十五岁再考虑婚姻大事，现在就算结婚，他也没有做好和海童过一辈子的决定。就像他对奶奶说的那样，他需要好好的考察一下海童的人品，看看奶奶给他挑选的妻子是否值得他付出一生的柔情。陆东明呵呵的笑，那我就把儿子当孙子来养了。